నమస్కారం నాకు ఆరోగ్య విజ్ఞానాన్ని ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని నేర్పిన గురుదేవులకు నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం స్త్రీలకు వచ్చేవి ప్రధానంగా మూడు సమస్యలే అంటే గర్భాశయ సంబంధించిన సమస్యలు మూడే వీటిని తగ్గించుకోవడం చాలా తేలిక ఇవి వచ్చేవేంటి ఇవి ఎలా తగ్గించుకోవాలి వీటిలో జరిగే నష్టాలు ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్త్రీలలో ముఖ్యంగా గర్భాశయ దోషాలనే వస్తుంటున్నాయి దీనికోసం చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటే ప్రతి నెల ఏ గైనకాలజీ దగ్గరకు వెళ్ళడం లేకపోతే ఏదో ఒకటి మందులు రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉండడం శరీరం లావకపోయినందువల్ల దానికోసం తగ్గించుకోవాలని చెప్పని ఆహారం తగ్గించేసుకోవడం మందులు వాడడం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేయడం ఇలా అసలు ఒక పెళ్ళి అయిన స్త్రీ కానీ పెళ్ళి కాని స్త్రీలు కానీ ఎవరికైనా బాగా బాధిస్తుండే సమస్యలు ఏంటంటే మూడు ప్రధానంగా అవేంటంటే ఒకటి ముట్టునొప్పి అంటే నెలసరిలో నొప్పి రావడం రెండోది తెల్లబట్ట వైట్ డిశ్చార్జ్ మూడవది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఈ మూడు ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఉన్నాయి అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంది అని అంటే వాళ్లకు పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ లాంటిది ఉంది అని అర్థం దీన్ని పిసిఓడి పిసిఓఎస్ అని అంటుంటారు ఇది సాధారణంగా ఆధునిక భాషలో ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానంలో హార్మోన్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల వస్తుంది అని చెప్పని చెప్తుంటారు మరొకటి ముట్టునొప్పి అసలు ఎవరికైనా సరే విరేచనం ఎలా అవుతుందో మూత్రం ఎలా వస్తుందో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా సాధారణంగా రావాలో ఆ విధంగా రావాల్సిన నెలసరి అంటే ఇరవై ఏడు రోజులకు ఒక్కసారి రావాల్సిన నెలసరి మూత్రం ఎలా తేలిగ్గా రావాలో విరేచనం ఎలా తేలిగ్గా అవ్వాలో అంతే తేలిగ్గా అవ్వాలి మరి అది కష్టమైపోతుంది అంటే ముట్టునొప్పి దానికోసం నానా ఇబ్బంది పడుతూ అసలు దానికోసం వాళ్ళ పనులు చేసుకోలేక ఇది వస్తుందంటేనే ఒక నరక ప్రాయంగా భావిస్తూ ఇబ్బంది పడుతుండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అసలు ఇది చిటికిలో తగ్గిపోయే సమస్య కానీ దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలియక పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతుంటారు ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల ఇంకా ఇది ఇబ్బంది కలిగించి వచ్చే పీరియడ్లో కానీ అంటే నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఇంకా కొన్నేళ్ళు గడిచేసరికి శారీరకంగా అనేక రోగాలు తెచ్చుకుంటూ మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఇక చెప్పాలంటే శరీరంలో బలం తగ్గిపోయి శరీరం ఆకారం మారిపోయి ఎన్నో సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి ఇది చాలామంది యువతుల్లో వస్తున్న సమస్య ఈ పుష్పవతి అయిన దగ్గరలో అయితే ఈ సమస్య బాధపడుతూ ఇంట్లోనే దొర్లుతూ ఏడుస్తూ ఇబ్బంది పడుతూ అసలు దానికి ఏం చేయాలో పాలు పోక నానా అవసరాలు పడుతుండే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దీనికోసం ఎలాంటి మందులు వాడాలని చెప్పని మీరు ప్రయత్నించినా కేవలం మీకు అందుబాటులో లభించేవి అందరూ సలహా ఇచ్చేవి నొప్పి పిల్లలు ఆ నొప్పి పిల్లలు వేసుకొని తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందుతున్నారు తప్ప శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోవడం చాలా తేలిక ఎంత తేలిక అంటే ఒక నెలలో తగ్గిపోతుంది సమస్య ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే ఆ పీరియడ్ సమయంలో మాత్రమే ఐదు రోజుల పాటు ఔషధాన్ని వాడుకుంటే ఐదు నుంచి ఆరు నెలలు వాడితే ఈ సమస్య మళ్ళీ బాధించదు జీవితంలో మళ్ళీ రాదు కానీ ఈ విషయం తెలుసుకోకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే అది వాడడం కూడా చాలా తేలికైంది చిన్నపాటి ఔషధం దానికి అయ్యే ఖర్చు మహా అంటే ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు అంతకుమించి పెద్ద ఖర్చు అయ్యేది కాదు ఇంకా ఎక్కువ మందికి తయారు చేసినట్లయితే రెండు వందల్లో మూడు వందల్లో కూడా అందించవచ్చు అంతటి తేలికైన ఔషధం వాడడం కూడా చాలా తేలిక కొద్దిగా కషాయం కాచి దానిలో కొద్దిగా బెల్లం కలిపి తాగితే చాలు ఐదు రోజుల్లో అసలు ఆ సమస్య అనేది ఉండదు ఇది ఋతుషూల దీన్ని ఋతుషూల అంటుంటారు ఇక తెల్లబట్ట ఈ తెల్లబట్ట సమస్య అస్తమానం వస్తున్నట్లయితే తర్వాత గర్భసంచి మొత్తం రోగానికి గురయ్యి చివరికి గర్భసంచి క్యాన్సర్ దాకా అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ దాకా తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి అప్పుడు గర్భసంచిని తీసేయాల్సిన అవసరం వచ్చేస్తుంది మరి ఇంత అవసరమా అది ఎందుకు వస్తుంది అనే దానికి మూలము కనుక్కోవట్లేదు వస్తే ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో తెలియట్లేదు కేవలం ఒకే ఒక్క నెల రోజుల్లో ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు కానీ దీన్ని గర్భాశయం తొలగించే దాకా తీసుకెళ్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు సమంజసం ఎంత మనం కోల్పోతున్నాం ఎంత ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతాం ఒకసారి గర్భాశయం తొలగించిన వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూనిటీ ఎంత పడిపోయి ఉంటుందో వాళ్ళు పూర్వం అంతకంటే ఎంత బాగా పనిచేయగలుగుతారో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారో ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటారో ఆ శక్తినంతా కోల్పోయి నీరసపడిపోయి 
రోగులుగా జీవిస్తుంటారు ఒకసారి మీరు వాళ్ళని గమనించి చూడండి ఇంకోటి చాలా కాలం పాటు ఉండే వాళ్ళకి దురద మంట ఇతర ఇబ్బందులు భరించలేని వాసన దుర్వాసన రావడం వాళ్ళు లైంగిక పాల్గొనడానికి సిగ్గుపడడం ఇబ్బంది పడడం ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడం ఇన్ని సమస్యలు ఉంటాయి మరి ఇలా ఈ గర్భాశయ సంబంధించిన సమస్యలకు గురి కావాలా ఇది కూడా తగ్గించుకోవడం చాలా తేలిక కేవలం ఒక్క నెల రోజుల్లో ఈ సమస్య అనేది మనకు నామ రూపాలు లేకుండా పోతుంది ఇక ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఈ యొక్క పీసీఓడి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే అంటే లోపల సిస్ట్లు కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ డెవలప్ అయితే సరిగా నెలసరి రాదు ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడం కూడా చాలా తేలిక దీనికి చిన్నపాటి ఔషధాలు కొన్ని కొంతకాలం పాటు వాడినట్లయితే అసలు ఈ సమస్య నామ రూపాలు లేకుండా పోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే పెళ్ళైన వాళ్ళు వాళ్లకు ఓవులేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో సరిగా తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు గర్భం రాక ఈ పీసీఓడి సమస్యలు పీసీఓఎస్ సమస్యలు అని చెప్పని ఇబ్బంది పడుతూ ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ అంటే ఇంకా ఎప్పుడు గర్భం వస్తుందో అంటూ ఎదురు చూస్తూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది ఇక ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రెండేళ్ళకో మూడు నెలలకో ఆరు నెలలకో సంవత్సరానికో నెలసరి వచ్చిందంటే దాంతో తీవ్రంగా రక్తస్రావం అవ్వడం అస్తమానం రక్తం కనపడడం దీన్నే స్పాట్ బ్లీడింగ్ అంటుంటారు స్పాట్ బ్లీడింగ్ ఇలా అస్తమానం కనపడుతుండడం ఒక్కోసారి రక్తం ఆగకపోవడం దీంతోపాటు శరీరం లావకిపోవడం శక్తిహీనమైపోవడం ఈ థైరాయిడ్ లాంటివి రా వచ్చేసేయడం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి మరి ఈ సమస్యలన్నీ స్త్రీలు తగ్గించుకోవడం చాలా తేలికైనవి మీరు ఒక్క నెల చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది అరే ఇంత బాగా పనిచేస్తాయా ఇలాంటి మందులు మాకు తెలియలేదని చెప్పని మీరే ఆశ్చర్యపోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి ఔషధాలు కేవలం కొంతమంది ఆయుర్వేద వైద్యుల వద్ద మాత్రమే ఉంటున్నాయి అందుకని మీరు అలాంటి ఉత్తమ వైద్యాన్ని ఎవరు అందిస్తారో వాళ్ళని వెతుక్కొని వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క నియమ నిబంధనలతో ఆహార విధానాలతో జీవన విధానంతో వాటిని పూర్తిగా తెలుసుకొని ఇవి పాటించినట్లయితే ఆచరించినట్లయితే మీకు అసలు ఇలాంటి గర్భాశయ సంబంధించిన దోషాలు అనేవి జీవితంలోనే ఉండవు రావు ఇక ముందు కూడా వచ్చే అవకాశం లేదు ఇప్పటికే ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతాయి ఇంత మంచి ఔషధాలను మనం కేవలం ఇలా ఛానల్లో వెంటనే చెప్పగలిగేవి కావు అంటే కొంతమంది ఏముందండి చెప్పేస్తే మేము అది వాడుతున్నాం ఇది వాడుతున్నాం టీవీలో చెప్పారు దాన్ని వాడాము ఇలా యూట్యూబ్లో చెప్పారు వాడాము దీన్ని వాడాము తాత్కాలికంగా తగ్గింది కొంత తగ్గింది కొంత ఉపశమనమైంది అంటుంటారు అసలు ఉపశమనం కాదు కదా మనకి ఏదైనా చికిత్స చేస్తే శాశ్వతంగా తగ్గిపోవాలి ఇంకా మళ్ళీ లేకుండా పోవాలి అంతే తప్ప మీకు తాత్కాలికంగా ఉపశమనాన్ని ఇచ్చేవన్నీ కూడా ఔషధాలు కానే కావు అవి సరైన విధానమే కాదు దీనిలో జీవన విధానము ముఖ్యం ఆహార విధానం ముఖ్యం ఔషధాన్ని సేవించే విధానము ముఖ్యం మీ సమస్యను ఎలా తొలగించుకోవాలో దానికి సంబంధించిన పూర్తి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇవేవి నేర్చుకోకుండా కేవలం మందు వాడామండి అది ఏదో చెట్టు చెప్పారండి దాన్ని వాడామండి అది కషాయం చెప్పారండి దాన్ని వాడామండి ఆ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ ఏదో ఇది వాడితే పోతుందట కదా ఇలా చిన్నపాటి చిట్కాలతోనో లేకపోతే నేటి ఆధునిక వైద్యులు చేసే ప్రయోగాలతోనో మీరు సతమవుతూ ఉంటుంటే మీకు సమస్య పరిష్కారం కాదు మరి ఈ గర్భాశయ దోషాలను తగ్గించుకోవడం చాలా తేలిక లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా కూడా మీకు ఆరోగ్యం రాదు దానివల్ల మీ డబ్బు వృధా అవుతుంది మీ ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోతుంది మీరు అనారోగ్యవంతులుగా తయారవుతారు తప్ప ప్రయోగాలు చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం జరగదు అలాగని ఆయుర్వేదంలో పెద్ద లక్షలేం ఖర్చు కావు తక్కువ పాటి మోతాదుతోనే తక్కువ పాటి డబ్బుతోనే ఈ సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది అది ఎంతటి గొప్ప వాళ్ళకైనా ఎంతటి పేదవాళ్ళకైనా వైద్య విధానం ఒక్కటే అందుకని ఇంకా మంచి చికిత్స ఉందా అండి ఇంకా మంచి చికిత్స ఉందా దానికోసం లక్షలు మేము ఖర్చు పెట్టేస్తామన్నా మీకేమీ ప్రయోజనం జరగదు సరైన ఫలితాలు రావు అలాగని చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు అది తక్కువలో అయిపోయేది కాదు కానీ రోగం మాత్రం తగ్గిపోవడం చాలా తేలిక ఈ సమస్య లేకుండా కాపాడుకోవడం చాలా తేలిక స్త్రీమూర్తిగా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడడం అసలు అనవసరం అసలు అలాంటి బాధలే ఉండవు ఏ స్త్రీమూర్తి గర్భాశయ సమస్యతో బాధపడకూడదు ఏ మాత్రమూర్తి బాధపడకూడదు ఏ మాత్రమూర్తి గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోకూడదు ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క ఔషధాన్ని ఖచ్చితమైన ఔషధాన్ని మీకు అభివృద్ధి చేసి మీ ముందు ఇలాంటి ఔషధాన్ని మీరు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో వాడుకోండి 
ఇది వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సరైన ఆహార నియమాలతో ఆరోగ్య నియమాలతో ఆచరించాల్సిందే తప్ప మీరు ఏదో ఒక మందు మింగేస్తే తగ్గిపోయేది కూడా కాదు కాబట్టి ఇలాంటి ఔషధాలను ఆయుర్వేదంలో మీరు ఉపయోగించుకొని మీరు గర్భాశయ సంబంధించిన దోషాలకు గురి కాకుండా భవిష్యత్తులో రాకుండా ఇప్పుడున్న తగ్గించుకుని అలాగే గర్భాశయాన్ని తొలగించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం నమస్కారం